அம்மா இன்னைக்கு தான் நீங்க ரிலீஸ் உங்க வாழ்க்கையை நல்லபடியா அமைச்சுக்கங்க ஜெயில் சூப்பர் அண்டையா உங்களை கூட்டிட்டு வர சார் அந்த அம்மா வந்துட்டாங்க வாமா போய் சொந்த ட்ரெஸ் போட்டு வாமா இந்தாப்பா அந்த பைய எடுத்த அந்த அம்மா கிட்ட கூடு சரி சார் விடுதலையானதுக்கு அப்புறமும் ஏமா அழரா நான் இந்த ஜெயிலுக்கு வந்த நாலு வருஷமா என் வீட்டுக்காரருக்கு இருநூறுக்கு மேல லெட்டர் அனுப்பினேட்டருக்குமே பதில் வரல எல்லா லெட்டருமே திரும்பி வந்துருச்சு இப்போ கூட நான் அவரை தேடி ஊருக்கு போறேன்னா அவர் எனக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல காத்துக்கிட்டு இருப்பாருங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை தான் ரயில் டிக்கெட் இல்லங்கம்மா இந்த நாலு வருஷமா நீங்க ஜெயில வேலை பார்த்ததுக்காக உங்களுக்கு சேர வேண்டிய படிப்பானோ இல்லம்மா உனக்கு கொடுத்த பணத்தை எடுத்துக்காம வெறும் அஞ்சு ரூபாய் மட்டும் எடுத்துட்டு போற எனக்கு இந்த அஞ்சு ரூபாய் போதும் போற வழியில இது சாப்பாட்டு கூட பத்தாதேம்மா நான் அவரை பாக்குற வரைக்கும் சாப்பிட போறது இல்ல ஒருவேளை அவர் என்ன பார்க்க வரலன்னா நான் சாப்பிட்ற பொருளுக்கு இந்த அஞ்சு போதும் முறைப்படிங்க 
தோப்புகளை பத்தியமா உன் பிறந்த நாள் அமோகமா கொண்டாடி ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் பண்றோம் நீ தீர்க்கையா இருக்கணும் அதுக்காக தானே சாமி எல்லாமே செய்யறேன் அபிஷேகத்துக்கு நேரம் ஆச்சு வாங்க ஆமாமா உங்க அப்பா வேற வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் ஒருத்தர் <laughs> 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 இவங்கெல்லாம் எப்ப சாப்பிட்டு முடிக்கிறது நான் எப்ப பாட ஆரம்பிக்கிறது வெள்ளிக்கிழமைக்கு <laughs> 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 இல்லமா அவனை நீ தாண்டா பாட போறன்னு போன வெள்ளிக்கிழமை சொன்னேன் அன்னையில இருந்து இன்னி வரைக்கும் ஆர்மி பட்டி வச்சுட்டு அலைஞ்சுகிட்டு இருக்காமா அவனை பாட கூடாதுன்னு சொல்ற எப்படிமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது முதல்ல நீங்க வாங்க வாங்க சின்னமணி கவனமா கேட்டுக்க நீ பாடுற பாட்டுல சாப்பாட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கவெல்லாம் பறக்க பறக்க எழுந்து ஓடி வரணும் அப்படி ஒரு பாட்டு ஆரம்பிச்சு விடு பாடுறேன் பாவா ஆமா தங்கச்சிங்க ஆமாண்டா இது உனக்கு ஒரு சீருடா ஒவ்வொரு தடவையும் உன் தங்கச்சி வரணும் விபூதி கொடுக்கணும் அப்புறம் நீ பாட ஆரம்பிக்கணும் ஏன் பாபா தங்கச்சி இல்லாம என்னைக்காவது நான் கோயில் திருவிழாவில் பாடியிருக்கேனா வாயம்மா உட்காருமா பாபா நிறுத்துரா ஆரம்பிய போட்டியில் கை வைக்காத நீங்களும் <laughs> வேண்டுதானே <laughs> 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 அம்மா புனிவரே இந்த அவன் இவன் கவர்னு சொன்னீங்களே உங்க பேரு என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்மணி 
ஊருக்குள்ளர புதுசா வந்திருக்க கண்மணி பிறந்த நாள் அதுமா பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுட்ட என்ன யாருன்னு உனக்கு தெரியாது என் பேரு சின்னமணி இனிமே உன்னை கவனிக்கிறதா என் வேலை கண்மணி சின்னமணி குயில மெல்ல வரும் மயில சின்னமணி குயில மெல்ல வரும் மயில எங்க ஓன் ஜோடி நாம் போறேன் தேடி சொல்லாம தூக்கு எனக்கு வரே நடி கண்மணி கண்மணி பதி சொல்லு நீ சொல்லு நீ சின்னமணி குயில சொல்லுதுனால 
அந்த பொறிக்கு ரஸ்கல் இன்னைக்கு பழிக்கு பழி சேர்த்துட்டா என்னை தொட்டு பாண்டதே இல்லாம கலாட்ட பண்ணா அவனை சும்மா விட கூடாது என்னை கை எடுத்து கும்பிட மாட்டேன்னு சொன்ன அவ என்கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கணும் அதுக்காகவே சொல்றேன் அவ கிட்ட நான் பாட்டு கத்துக்கணும் உனக்கு தான் நல்ல பாட வரும் மாமா சொன்னதை செய்ங்க சரி 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 யாராங்க ஐயா டேய் அந்த சின்னமணியை உடனே கூட்டிட்டு வாங்க சரிங்க நாளைக்கு <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு இந்த அளவுக்கு குடிஞ்சு வணக்கம் சொன்னவன இது வரைக்கும் இதை பார்த்ததே கிடையாது கொஞ்சம் எனக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கறீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுப்பீங்க என் கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறதுன்னு ஆகி போச்சு எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுக்க தயார் என்ன இப்படி பாக்குறீங்க பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா நிச்சயமா வா நெல்லு பாட்டு வரும் உனக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு இருந்தா என்ன பாட்டு சொல்லி கொடுக்க நினைப்பேன் பிரியாணி செஞ்சு போட்டால அதான் கொழுப்பு சத்தம் போடி வந்துட்டாளுக பாட்டு கத்துக்க கார் எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வர மாதிரி அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்க நானும் கூட வரேன் சொன்னேன் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தவளே வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு வாடே நீ தான் கூட்டிட்டு வந்த ஞாபகம் வச்சுக்க நான் உன்னை இங்கே வர சொன்னதே அந்த சின்னமணி கிட்ட நீ நடந்துக்கிற விதம் சரியில்லைன்னு சொல்லதான் இன்னும் ஏதாவது இருக்கா அவ்வளோ தரா நான் சொல்றதெல்லாம் உனக்கு விளையாட்டா இருக்கு என்ன இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஆம்பளை நீ பொம்பளை தாயே இன்னும் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசின நான் அப்படியே போயிடுவேன் இப்படி வருவா அப்படி போவா
இந்த ஆடு உன்னோடதா கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்க இப்படிதான் ஆட்ட ரோட்ல மேய விடுறதா ஸ்டெப்பெட் நல்ல வேலை காலில் மட்டும் அடிபட்டிருக்கு எங்க இது உங்க ஆடுங்களா பணக்காரி போல இருக்கு அதான் திமுறா போறா பாவம் வாயில்லா ஜீவன் இல்லைங்க உங்கள் பாட்டில் பிள்ளை இருக்கிறது நாளைக்கு இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அத அப்படியே எல்லாரும் பாடுங்க அதுக்கப்புறமா <laughs> சொல்லித்தர <laughs> <laughs> தர்மம் போடுங்க சில்லற இல்ல அப்புறமா வா அப்புறம் மேல் வந்தா மட்டும் இருபத்தஞ்சு ரூபா தர போறியா எதுக்கு இப்படி பேசி பழகிற குடுக்கறது அஞ்சு பைசாவா இருந்தாலும் இப்பவே குடியா அப்புறம் மேல் வரும்போது நீ உயிரோடு இருக்க போறியோ சாக போறியோ இந்த ஆளுக்கு எல்லாம் ஒரு தின்ன ஒரு பில்லரு ஐயா அந்த வீட்டுக்காரன் தான் காசு இல்லேன்டா நீங்களாவது தர்மம் பண்ணுங்க அவன் கருமி பைய எச்சி கையால கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டான் நீலே சில்ற இல்ல அப்புறம் மேல் வா யோ வாய இப்படி ஆள் ஆளுக்கு சில்ற இல்லைன்னா நாங்க என்ன பிச்சை எடுக்கிறதா வேண்டாமா கடைசியில் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து எங்க வேலைக்கே போக வச்சிருவீங்களாட்டு இருக்குது துண்டு வெள்ள சட்டெல்லாம் போட்டு எங்கே போற வெளியே போறேன் போய் அவள வீட்டுக்குள்ள போய் ஐயோ என்னங்க
வட்டுங்களா <laughs> 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 பக்கத்து ஊருக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்க போறீங்க போனமா வந்தமான்னு வரணும் அந்த ஆறு மணி பட்டியை வச்சிருக்கானே லோகநாதன் அவன் இதை மட்டும் நீங்க பேசக்கூடாது ஏன்டா பின்னே நேத்து அவங்க ஊருக்கு நான் போறேன் உங்க குருநாதருக்கு என்னை விட ஆறு மணி பட்டி வாசி தருவான்னு கேட்டா அப்படியா கேட்டா அங்கே அவன் கையை முறிக்க வேண்டியதானே நீங்க இப்படி சொல்லுவீங்க தெரிஞ்சுதான் அவன் ரெண்டு விரலைய கடிச்சு எடுத்து வந்து இன்னைக்கு ஓடிட்டீங்களா நாளைக்கு அவன் கண்ணாமலி தோண்டிட்டு வந்துடுறேன் இது உங்க மேல சத்தியம் 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 மனுஷன் வரல ஐயையே மறந்துட்ட <laughs> 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 வேணுதான் <laughs> இத பாரு வள்ளி ரொம்ப நாள உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இப்ப சொல்றேன் எனக்கு உன் மேல பிரியம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பூவை வாங்கிட்டு வந்தேன் உனக்கு என் மேல பிரியம் இருக்குதுன்னா இந்த பூவை நீ தலையில வச்சுக்கணும் வள்ளி என்னமா இந்த ஷர்ட் என்ன விலை இருக்கும் நாற்பது ரூபா இருக்குமா ஆஃப்டர் ஆல் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த காரோட விலை என்ன தெரியுமா ஒன் லேக் ஒரு லட்சம் இரு இந்த இது அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து வேற ஷர்ட்டை வாங்கி போட்டு சொல்லு நான் போற கச்சேரி இன்னைக்கு நல்லபடியா நடக்கணும் அண்ணா 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 என்னடா இந்தாங்க அண்ணா என்னடா துணி எல்லாம் சொன்னா கோச்சிக்காதீங்க அண்ணா நான் ஊருக்கு புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காள திமிர் பிடிச்சவா ஆமா கண்மணி ஆமா அவதான் அவ கார்ல காக்கா அசிங்கம் பண்ணிருச்சுன்னு சொல்லி இந்த சட்ட துணி எடுத்து தொடச்சு கிழிச்சுட்டான் ஏமா அப்படி செய்யறீங்க சின்ன மணி என்ன கோச்சு கோலன்னு சொன்னதுக்கு நூறு ரூபாய் எடுத்த மோகத்துல வீசி வேற சட்டை வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டான்னு அவன் எந்த பக்கம் போறான் இதோ இப்படிதானே வ 
வண்டி நின்றுச்சு அடி சுந்தரியே அந்த ரங்கமே மனம் சொக்குது அனந்த ரங்கமே சுந்தரியே அந்த ரங்கமே வார்த்தானும் நான் தானே சரிட்டு பொத்தானும் நான் தானே வாச அத்தானும் நான் தானே ஆமா வண்டிய தள்ளணுமா வண்டிய தள்ளணுமான்னு கேட்டேன் ஆமா தள்ளுங்கடா பின்னாடி போய் தள்ளுற தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா டே டே தள்ளுங்கடா டே டே தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா தள்ளுங்கடா டே 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 அண்ணனுக்கு வலிக்கு வலிக்கு விடுது தள்ளுங்கடா டே தள்ளுங்கடா தள்ளு 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 மறுபடியும் வலிக்கிருச்சு ஏ டச் பண்ணாம தள்ள முடியாதா மச்சான் நானக்க தொட்டா என்ன ஏய் இடியட் என் காரை யாரும் தள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல கற்று நம்ம கட வீதி கலகலக்கோ காமகள் அவ நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு பட பட வழக்கோ ஒரு பச்சை கிள்ளி அது பறந்து வந்தா அப்படி சொல்ல பின்னி முடிச்ச அவ ரத்த சடையும் நல்ல எட்டு எடுத்து அவ பச்ச நடையும் தூண்டில் ஒண்ணு போட்டத போல் சுண்டி சுண்டி வந்து இழுக்கும் கட வீது கலகலக்கும் காமகள் அவ நடந்து வந்தா சம்மதம் சொன்னா கைய புடிச்சா ஒத்துக்குவா கல்யாணம் பண்ணணும் வேற ஏதும் சங்கடம் இல்ல சங்கதி எல்லாம் கத்துக்குவா விட்டு விலகி நின்னா கட்டி துடிப்பா கட்ட வெளியில் ஒரு மெத்த விரிச்சு மலர தொட்டு பறிச்ச மெல்ல சிரிச்சா கட வீதி கலகலக்கும் காமகள் அவன் நடந்து வந்தா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு பல பல வழக்கும் ஒரு பச்சை கிடு அது பறந்து வந்தா
என்னமா இது என்ன ஆச்சு அந்த திமிர் பிடிச்சவ என்ன தண்ணில தள்ளி விட்டுட்டான்பா யாரு அந்த சின்ன மணியா நீ கவலைப்படாதமா இனிமே அந்த சின்ன மணி ஓ விஷயத்துல தலையிடவே மாட்டா நான் அவனை கவனிச்சுக்கிறேன் நீ போய் ட்ரெஸ் மாத்திக்க போ ஐயா சீக்கிரம் வாடா நாளைக்கு திருவிழாவில் சின்னமணி புலிவேஷ கட்டி ஆடுறாரா இல்லையா ஆமாங்க ஆமாங்க ஆட்டத்தோட ஆட்டமா நம்ம ஆளுகளையும் உள்ள போக சொல்லி சரிங்க அவனை இனிமே வெளியவே வர விடாம பண்ணணும் நமஸ்காரம் <laughs> 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 உங்க அண்ணன் மனச புரிஞ்சுக்காம நான் அவர்கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது இந்த ஊர்லயே அவரை விட நல்லவர் வேற யாரும் இல்லைன்னு அவருக்கு மேல கோவம் இருக்கும் அது நியாயம்தான் 
அதை எல்லாம் மறந்துட்டு என்னை மன்னிச்சிட சொல்லுமா என்ன ஒரு பொண்ணோட மனசு இன்னொரு பொண்ணுக்கு தாமா தெரியும் வர எதுக்காக எல்லார்கிட்டயும் உன்னை மன்னிச்சிருன்னு சொல்ல சொன்னேன் எல்லார்கிட்டயும் மட்டும் இல்ல உங்க கிட்டயும் தான் சொல்றேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க என்ன உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப கூட கோயிலுக்கு போனது உங்க பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணதா இந்தாங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கங்க மனப்பூர்வமா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா இந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படி <laughs> வார்த்தையே <laughs> இந்த குங்குமத்தை என் நெத்தியில வீங்க சரி நாளைக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் நீங்க நடந்துக்கிற விதத்துலதான் என் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவேன் வரட்டுமா மடியில்ப்பா <laughs> 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 இதுக்கெல்லாம் <laughs> 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 நான் போட்டிருக்க கடியாரம் செயினு மோதிரம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு இந்த கண்ணுக்கு ஒரு கருப்பு கண்ணாடி இருந்திருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த செயின் என்ன இப்படி நல்லா இங்க எங்க அண்ணனை நிக்க வச்சேன் நீங்க எப்ப வந்தீங்க ஐயோ நிக்கிறீங்களே வாங்க நீங்க பாக்குற அளவுக்கு இந்த வீடு அரண்மனையும் இல்ல தாஜ்மஹாலும் இல்ல ராமர் இருக்கிற இடம் தாங்க சீதை கையோத்தி எங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்களை உட்கார சொல்ல மாட்டீங்களா மன்னிச்சுங்க உங்களை பார்த்ததெல்லாம் மறந்துட்டேன் உட்காருங்க கொஞ்சிருங்க கொஞ்சிருங்க என்னங்க பட்டு வேஷ்டி 
அதை வச்சு தான் உங்க அன்பை தெரிஞ்சுக்குவேன்னு சொன்னீங்க இந்த சின்னமணியானால இந்த பட்டு வேஸ்டில் தாங்க உங்களை உட்கார வைக்க முடிஞ்சது உட்காருங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க ஹார்மினி பெட்டி இருக்கா இருக்கு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வரீங்களா உட்காருங்க இந்தாங்க என்ன இது என் மனசுல இருக்கிறத இதுல எழுதிருக்க படிச்சு பாருங்க எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்னராசா உன் தோளுக்காகத்தான் இந்த மாலை இயங்குது கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது இதை நீங்க பாடணும் அதை நான் கேட்கணும் பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா ஓ தோளுக்காகத்தான் இந்த மாலை ஏங்குது கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது Oh, oh, oh. 
பொன்னியின் சின்ன ராசா பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா என்ன இன்னும் வரலையே என்னென்னு <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 மரியாதை <laughs> 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 போது <laughs> 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 மாமனார் வீடு ஆய் போயிருச்சு அப்புறம் என்ன டே அடிக்கிறா அடிக்கிறா நிறுத்துங்கடா என்னையா மேலதாளத்தோட வந்திருக்கீங்க நன் கூட வேணுமா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாது நாங்க முறைப்படி பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கிறோம் வாட் பொண்ணா எந்த பொண்ணு என்னங்க இது உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு தானே அதான் வருத்தப்படாதேன் நீ அந்த பொண்ணை பத்தி சொன்ன விவரம் எல்லாம் உண்மைதானப்பா நீங்க கேட்கறதுல நியாயம் இருக்குது பாபா எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற சிநேகிதம் இவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இருங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க கண்மணி 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 என்னப்பா பாத்தீங்களா பாவா பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா நான் சொன்னதை நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே இப்ப என்ன சொல்றீங்க நான் வரேன்னு தெரிஞ்சுதான் கண்மணி கல்யாண பொண்ணு மாதிரி வந்து நிக்குது நல்லா பாருங்க பாவா என்னமா இது உனக்கு இவருக்கு பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி உரிய கூட்டிக்கிட்டு வந்து கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிட்ட வந்து நிக்கிறான் எனக்கும் இவருக்கும் கல்யாணமா நல்ல தபாஷ கண்மணி நேத்தி அவங்க கூட பேசி சிரிச்சதுக்கும் இப்ப சிரிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இவங்க எல்லாம் தப்பா எடுத்துக்குவாங்க விளையாடாத கண்மணி ஆமா உன் கூட விளையாட நீ என் மாமா மக அதனால விளையாடுற இது பாரு நான் சிரிச்சது உன்னை பார்த்தில்ல உன் பேச்சே நம்பி வந்திருக்காங்களே இவங்களை பார்த்துதா இத பாருங்க நானும் வாழ வேண்டிய ஒரு பொண்ணு உண்மையிலேயே இவரை பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லியிருந்தா இப்படி வாசப்படலையே நிக்க வச்சு பேசியிருக்க மாட்டேன் அவர் காலத்தட்டு கும்பிட்டு உள்ள கூப்பிட்டுருப்பேன் நான் சொல்றது சரிதானே சரிதாங்க கண்மணி இந்த பட்டு வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு பொண்ணு கேட்க வாங்கன்னு சொன்னது நீங்க 
நீங்க அவருக்கு சொந்தக்காரரா இல்லமா உங்களுக்கு என்னையும் தெரியும் அவரையும் தெரியும் இல்லையா ஆமா நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் பெரிய படிப்புலாம் படிச்சிருக்கீங்க காலேஜுக்குலாம் போயிருக்கீங்க அவரு மூணாம் கிளாஸ் ஃபெயிலுமா இப்படி மூணாம் கிளாஸ் படிச்சவரு ஏ மேல ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா ஏமா எனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கும் என்னமா அப்படி கேக்குறீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கிற சொத்துல பாதி சொத்து உங்களுக்கு தானேமா அவருக்கு சின்ன மணிக்கு என்னமா இருக்கு ஒரு ஓட்டு ஹார்மோனிய பெட்டியும் ஒரு ஓட்டு வீடு தானமா இருக்கு இப்படி எதுவுமே இல்லாதவரு இமெயில் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா ஏ பாட்டி எனக்கு என்ன அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஆமாம்மா அவருக்கு அந்த தம்பி தாயிதப்பின் பேரே தெரியாத ஒரு அனாதம்மா இப்படி அப்பா அம்மா பேர் தெரியாத ஒரு அனாத இமெயில் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா இப்படி எந்த விதத்திலுமே நியாயம் இல்லாத ஒருத்தர் உங்களையெல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருக்காரு இனிமேலும் நீங்க எல்லாம் இங்க நிக்கிறதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கா அடிவாங்க <laughs> நீ 
அவ தப்பு பண்ணா அவளை நான் அடிச்சேன் இதுக்காக எவங்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்க தயாரா இல்ல உன் பிரச்சனையை நீ சொல்லிட்ட இல்ல இந்த ஊருக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது அதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டே தீரணும் உனக்கு பதிலா நான் அடி வாங்குறட்ட பாவா இந்த பிரச்சனைய நானே தீத்துக்கிறேன் வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண பஞ்சாயத்துக்கு நானே தேடி வந்திருக்கிறேன் உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க பாத்துங்களா என் காரை உடைச்சது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணு அடிச்சது மட்டும் இல்லாம என்ன திமுறா பேசறான் நம்ம ஊர் வழக்கப்பட்டு என்ன செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்திருங்க என்னையா நான் சொல்றது முதல்ல அவனை மரத்துல கட்டி வைக்கிறா இந்த ஊர்ல எவனும் என்ன கட்டி வச்சு அடிக்க முடியாது நானும் அடி வாங்கினா அவன் தயாராயிட்டான் அவனை யார் அடிக்கணுங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என் பொண்ணை கை நீட்டி அடிச்சிருக்கான் உம் அதுக்காக என் பொண்ணு கையால தான் அடி வாங்கணும் பாத்திர அடங்கிருச்ச இந்த ஊரே பாக்குற மாதிரி என்னை எப்படி அவமானப்படுத்தணுமோ அதை நீ செஞ்சிட்ட இதே ஊர் பாக்குற மாதிரி நான் என்ன செய்யணுமோ அதையும் செஞ்சிடுறேன் அவமானப்படுத்தணும் உனக்கு இது ஒரு பாடமா இருக்கு கோடி பொண்ணுக்கு ஒரு தடவை தான் கழுத்துல தாலி ஏறணும் ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு பலவந்தமாவோ பலாத்காரமாவோ இந்த தாலி என் கழுத்துல நிறுத்தி வைக்க முடியாது இந்த தாலி எப்போ உன் கழுத்திலே இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் காவலும் இருக்க முடியாது ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத பொறுமையா கேளு அதுக்கப்புறம் இந்த தாலியை கழுத்திலேயே மாட்டிக்கிறதா இல்ல கழுத்து எறியறதாங்கிறத நீயே முடிவு பண்ணிக்க நீ நிக்கிற இந்த இடம் இந்த பங்களா உன்னுடைய கார் நம்ம வசதிகள் இதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரன் யார் தெரியுமா இந்த தாலியை உங்க கழுத்துல பலவந்தமா கட்டினானே அந்த சின்ன மணிதான் நீ நினைக்கிற மாதிரி உங்க அப்பா ஒண்ணு ஒரு பரம்பரை பணக்காரர் இல்ல இதே ஊர்ல வசதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த எங்க அண்ணங்கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த ஒரு வேலைக்காரர் தான் அவர் எங்க அண்ணங்கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்க அப்பா கிட்ட நான் என் மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் இது தெரிஞ்ச எங்க அண்ணன் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லி பார்த்தாரு ஆனா நான் கேட்கல முடிவா எங்க அண்ணங்கிட்ட நான் சொன்னேன் நீங்களா பார்த்து ஒருத்தரை கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாலும் நானா விரும்பி ஒருத்தரை ஏத்துக்கிட்டாலும் வாழ்க்கை நடத்த போறவ நான் தானேனு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட எங்கிட்ட பேசல அடுத்த வாரமே உங்க அப்பா கட்டின தாலி என் கழுத்துல எரிச்சு ஆனா கல்யாணமான ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்க அப்பாவுடைய சுயரூபமே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது 
நீங்க எவ்வளவு சொல்லி கேட்காம நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உங்களை இந்த நிலைமை காலாக்குனதே நான் தானே இப்போ இப்ப எல்லா சுத்தி எழுதி வாங்கிட்டு வந்தாதான் நீ வீட்டுக்குள்ளேயே வரலாம்னு என் வீட்டுக்கார சொல்லிட்டாரு அதுக்கு நீ என்னமா சொன்ன எங்க அண்ணன் சொத்தை எல்லாம் எழுதி வாங்கி கொடுத்துட்டு உங்க கூட வாழணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு ஜானகி மாப்பிள்ள நீங்க ஆசைப்பட்டபடி இந்த வீட்டையும் உங்க பேருக்கு எழுதி வச்சுட்ட நான் ஆசைப்பட்டபடி என் தங்கச்சி கடைசி வரைக்கும் கண் கலகாம காப்பாத்துங்க நான் எனக்காக இதெல்லாம் கேட்கல உங்க தங்கச்சி சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் மாப்பிள்ள உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மணி என்னப்பா அத்த மாமா எல்லாம் சொல்லிட்டு புறப்படு நாம இந்த வீட்டை விட்டே போலாம் வீட்ட விட்டு வெளிய போனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ வசதியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் கண்ணு ஒரு கூலி காரணம் விட கேவலமா குடிசையில வாழ்ந்தார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வந்த சக்கர வியாதியை குணப்படுத்த அவரால் முடியல அப்பதான் அவரை பாக்குறதுக்காக நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன் அண்ண இறந்த கையோடு உங்க அப்பா அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே வாரிசு பையன்தான் அவனை கொண்டுட்டா சொத்துல பின்னால பிரச்சனையே வராதுன்னு அடியாளுக்கிட்ட சொல்றதை கேட்டேன் எங்க அண்ணன் தான் எனக்காக சொத்து சுகமெல்லாம் இழந்துட்டாரு எங்க அண்ணன் மக எதுக்காக அழியணும்னு அவனுக்கு <laughs> போராடிச்சு <laughs> தாங்கிக்கவே முடியாது 
எந்த வேலைக்காரதா எங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு என் மனசுல இடம் பிடிச்சாரோ அவரே நம்ம வீட்டுல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த வேலைக்காரி கூட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு அவளை கெடுத்து கை விட்டுட்டாரு குழந்தையும் கைமா ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருந்த அவளை பார்க்க நான் போனேன் டாக்டர் இப்ப எப்படி இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் சொல்ல முடியும் நீங்க இவங்களுக்கு சொந்தமா ஆமா அனாதைய <laughs> 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 ஒரே பாக்குற மாதிரி அனாதன்னு சொல்லி நீ அவமானப்படுத்தின இன்னைக்கு நீ யாருங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருமா இந்த சாமி சன்னிதானத்துல நின்னுக்கிட்டு சொல்றேன் உங்க அப்பா எனக்கு செஞ்ச இத்தனை கொடுமைகளையும் தாங்கிக்கிட்ட நான் அவருக்கு ஒரு உண்மையான மனைவியா வாழ்ந்திருக்கேன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா அவர் கட்டின தாலிக்கு நான் கொடுக்கற மரியாதை தான் ஒரு தாயிங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்துகிட்டு மகளுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமையும் செஞ்சிட்டேன் உங்க அப்பா உனக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைக்கிறாருமா பிடிஞ்சா நிச்சயதார்த்தம் இதுக்கப்புறமும் உன் கழுத்துல இருக்கிற இந்த மஞ்ச கயத்துக்கு நீ மரியாதை கொடுக்கறதும் கொடுக்காததும் உன் கையில தான் இருக்கு இது ஒரு அவசர கல்யாணங்கிறதுனால என் மகளுக்கு செய்ய வேண்டிய சீர்சிறப்புகள் ஒன்னும் குறை வைக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ சொல்லுங்க அதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறேன் சீமான் செல்வதுரை வீட்டில் பொண்ணு எடுக்கிறதுக்கே நாங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இதுக்கு மேலே சீரு சினத்தையெல்லாம் எங்களுக்கு வேணுங்களா என்ன ஜானகி அம்மாவை கூப்பிட்டீங்கன்னா தாமலத்தை மாத்திக்கலாம் ஆமாங்க நேரத்தோட வெத்தலை பாக்கு மாத்திக்கிட்டோம்னா வந்த வேலை முடிஞ்சு போயிடும் பாருங்க ஜானகி தாம்பூலத்திட்டு மாத்திக்கமா நடக்கிறதுக்கு <laughs> 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 கிழமை விடியும் வேலை வாசலில் கோலம் போட்டே 
புதங்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் கூட வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேலை விதவிதமாய் கோலம் போட்டேன் விதவிதமாய் கோலம் போட்டேன்
மணி சொல்ல ஒண்ணுல சின்ன முள்ளி இல்லங்க இன்னும் ஒண்ணுல பெரிய முள்ளி இல்லங்க மனுஷனா அவ இவளுக்கு போய் போய் குடுத்துட்டேனே ஏன்டா காட்ட வராயா என்ன பத்தி கூலி என்ன என்ன சொன்னே என்ன சொன்னியா பூ ஏன்டா என் மூஞ்சன குப்பை தட்டியா மலமலன்னு வேலைய பாருங்க என்ன வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க டேய் பாவா சொல்லிட்டாரு நம்ம குருணா இருக்கும் போது ராத்திரியா பூ சுத்துங்க பூ சுத்துறீங்களா அத சுத்திக்கிட்டு இருக்காம அண்ணா என்னை கொஞ்சம் தூவி விடுங்க நானும் பூ கட்டறேன் உனக்கு தான் மேல கட்டாதல நீ ஏன் மேல கட்டணும் நினைக்கிற மனுஷன் நான் பிறந்துட்டா கொஞ்சமாச்சு முடிச்சி வந்தங்களா இந்த முதல் ராத்திரி முடிக்கிற வரைக்கும் நீ இந்த பக்கமே தலை வச்சு போடு போடா டேய் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு போச்சா இதெல்லாம் நான் ஒருத்தனே செய்யிறதுக்குள்ள ஒரே அடுப்பா போச்சு பாபா சரி சரி உடு அவ வரதுக்குள்ளே மத்த வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு மலமலர் ஓடி போய்டுங்க இல்லாட்டி அவ சந்தேகப்படும் எங்களே வா ஆமாடா ஏன் பாவா என்னடா ஏன் வாழ்க்கையில இங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்ல அதெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு கட்டாயம் நடக்கும் பாவம் நீ என்ன பண்ணுவ இப்போ தலையில மட்டும் பூசி வச்சிருக்க இத காதலிய சொருகிட்டு பெருமாள் கோயில் பக்கத்துல போய் நில்லு கட்டாயம் சுண்டல் கிடைக்கும் டேய் என்ன பாவா எங்கடா போற மேல போய் படுக்க போற அந்த பொண்ணு மாடியில படுத்துறக நீ உள்ள போய் படுற மாடி வரைக்கும் போக ஆரம்பிச்சடா நாளைக்கு கோணிச்சிக்கிறேன் தெரியுமா <laughs> <laughs> இல்ல ஆரம்பம் ஆரம்பம் இப்படி இருக்க கூடாது என்னடா கதவை தரங்க பேசாம உள்ளே படுறான் கதவை திறக்க முடியாது நான் உயிரோட இருக்கணும்னா கதவை தரங்க டேய் அந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணு தெரியாது பாவண்டா டேய் சுத்த பைத்தியக்காரனா இருக்கிறியடா நம்ம வீடு தேடி வந்த பொண்ணை வீதியில் நிக்க வச்சிருக்கிறியா அவன் கிடக்கிறான் நீ வாமா உள்ள வாமா இல்ல அவர் பேச்ச கேட்கறதா இருந்தா உள்ள போ ஏன் பேச்ச கேட்கறதா இருந்தா அங்க போய் நில்லு நாயே அவர் பேச்ச கேட்கணும் அந்த பொண்ணு வெளியில நிக்க வைக்காத உள்ள கூப்பிடுற சின்னமணி கண்ணில் நான் ஏற்கனவே மண்ட காஞ்சி போயிருக்கேன் ஆமா பேசல போங்க டே சின்னமணி என்ன மழை வர மாதிரி வரட்டும் இப்படி சொன்னா எப்படிரா அடுத்த வீட்டு பொண்ணு நாளைக்கு ஏதாவது ஆய்போச்சுனா நம்ம தாண்டா 
அவனுக்கு தொழில நம்ம யார சொல்றோமோ அவங்களை அடிச்சிட்டு காசு வாங்குறதாங்க அவனை இப்ப கூட்டிட்டு வர முடியுமா ஐயா உத்தரவு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷமே அந்த தொண்டு முட்டி இங்க இருப்பாங்க உடனே கூட்டிக்கிட்டு வா சரிங்க என்னடா விஷயத்த சொல்லிடலாமா நானே சொல்லிடுறங்க அவரே சொல்ல சொல்லு வேற ஒண்ணும் இல்ல என் பொண்ணோட வாழ்க்கைய ஒருத்த அநியாயமா கெடுத்துட்டான் அவன் பேரு சின்னமணி அவன் கைய கால ஒடிக்கணும் முடிஞ்சா ஆளைய க்ளோஸ் பண்ணணும் அவனை க்ளோஸ் பண்றது என்னுடைய வேலை இல்ல என் தொழில்ல எனக்கு ஒரு வரமுறை இருக்கு என்னன்னு கேள என்ன நான் அடிக்க போறவன் என் அடிய வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அருகதை இருக்கான்னு நான் முதல்ல பாக்கணும் அம்மன் கோயில் திருவிழாவில் அவன் ஒருத்தம் பத்து பேர் அடிச்சிருக்கான் நான் தொண்டு முட்டி வந்திருக்கேன் யார் வீட்டில் யார் வீட்டில் யார் நீ எதுக்காக இங்கே வந்த உன் புருஷன் அனுப்பு எதுக்காக வந்திருக்கேன் தெரியும் அவர் இங்கே இல்லை அவன் இருக்கிற இடம் சொல்றியா இல்லையா மரியாதையா இங்கிருந்து போ போறியா இல்லையா நீ தான் சின்னமணியா ஆமா என் வாழ்க்கையிலேயே முத முதல்ல தோல்ல கை வச்சாள் நீ தான் நீ தகராறு பண்ணணும்னே முடிவு பண்ணி வந்திருக்கிற அதுக்கு இந்த இடம் சரியில்லை வா போல பாவா 
எதுக்காக இங்க நின்னுக்கிட்டு நைனை நைனை அழுதுக்கிட்டு இருக்கா நான் உயிரோட திரும்பி வந்துட்டேனா இப்படி மெதுவா கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல சுகமா இருக்கும் ஏன்பா வாழுகிறீங்க நீ ஒத்தரம் கொடுத்த நல்லா இருக்கா நீ செஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாவம் உனக்காக இந்த பொண்ணு எவ்வளவு கஷ்டப்படுற அவளை கை நீட்டி அடிச்சிட்டா உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அவரை திட்டாதீங்க தாலி கட்டினதுல இருந்து அவர் என்ன தொட்டதில்ல படிக்கிறதுக்காவது அவர் என்ன தொட்டாரு
இதை நான் எழுதுவேன் காற்றில் நானே அடிச்சதுக்காக <laughs> வள்ளி வாய் பேசுற பொண்ணா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஊம பொண்ணு நான் அவளை மனசார நேசிக்கிறது உண்மை என்ன என்னைக்கு அவளுக்கு பேச்சு வருதோ அன்னைக்குதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் மாப்பிள்ள அப்பத்தான் வள்ளி மேல நான் வச்சிருக்கிற பிரியத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பாபா வள்ளி ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ என்னோட ஆசிரமத்தை தேடி வந்திருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யணும் சொல்லுங்க வந்து இவ பேர் வள்ளி வாய் பேச முடியாத இந்த பொண்ணுக்கு இப்பதான் கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சது இவளுக்கு நீங்க தான் எப்படியாவது பேசுற சக்தியை கொடுக்கணும் என் கையில என்னமா இருக்கு எல்லாம் அம்பாள் கையில இருக்கு எத்தனையோ பேரை பேச வச்சிருக்கேன் ஆனா பிறவி ஊமையா இருந்தா என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுமா இல்லீங்க இவ பிறவி ஊமை இல்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இவளுக்கு அம்மா வந்துச்சு அதுல இருந்து பேசுற சக்தி எழுந்துட்டா அப்படியா சரி அம்பாளால போன பேச்சு அம்பாளாலேயே திரும்ப வரும் தைரியமா இருங்க இங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கணும்னா நீங்க அடிக்கடி இங்க வரும்படியா இருக்கும் முடியுமா உங்களால என் வள்ளிக்கு பேச்சு வரணும் அதுக்காக நீங்க என்ன செய்ய சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கே சிகிச்சை ஆரம்பிச்சிடுறேன் தாய்மா ஐயா இந்த பொண்ணை குளத்துல புளிக்க வச்சு கூட்டிட்டு வாங்க சரிங்க மாமா ஓம் நிஸ்தூலாயை நமக நிலச்சிகுராயை நமக நிராபாயாயை நமக நிரத்தியாயை நமக 
சின்னமணி உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது ஏன் பாவா கண்கலங்கிறீங்க ஒண்ணும் இல்ல பள்ளியாவது உனக்கு தங்கச்சியாக ஆனா கண்மணி நம்ம குடும்பத்துக்காக அவ படுற கஷ்டத்தை என்னால சொல்ல முடியலப்பா பெத்த தகப்பனா இருந்து நான் செய்ய முடியாத காரியத்தை அவளுக்கு அண்ணனா இருந்து நீ செய்ய முடியாத காரியத்தை பள்ளிக்கு பேச்சு வரணுமே என்ற ஒரே காரணத்துக்காக என் மருமகப்படுற கஷ்டத்தை நீயும் போய் பார்ப்பா போ போய் பார் வேண்டுதல் ஆத்தா நிச்சயம் நிறைவேற்றுவாமா
கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா வரேன் உனக்கு பேச்சு வந்துருச்சாம்மா என்ன ஒரே ஒரு தடவை அப்பான்னு கூப்பிடுமா தங்கச்சி ஓவாயால என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுமா என்னம்மா பேச மாட்டேங்கிற ஏம்பா உங்க அண்ணன் சொன்னது காதல விழலையா பாபா யாருகிட்டயுமே பேச மாட்டேங்கிற என்னம்மா புரியல வீட்டுக்காரர் காணுமே தான் தேடிட்டு போற உங்ககிட்ட பேசாதுக்கு மன்னிச்சுங்க வாய் பேசாத இருந்தப்போ எனக்கு வாழ்வு கொடுத்தவரு என் வீட்டுக்காரர் தான் இப்ப வாய் பேச முடியறப்போ நான் முத முதல பேச ஆசைப்படுறதும் அவர்கிட்ட தான் வீட்டுக்கு <laughs> போயிருக்காரு <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க உங்க மனசு ரொம்ப சங்கடப்படும் அதனால ஒரே ஒரு கட்டுமுண்டை எடுத்துக்கிறேன் சபாஷ் தம்பி சபாஷ் பணத்து மேலேயே ஆசைப்படாதவன் தான் மனுஷன் வாஸ்தவம் தாங்க தம்பி நீ ஒரு படித்த புத்திசாலி இந்த படிக்காத இந்த வேலைக்காரங்கள்லாம் இருக்கிறாருங்களே அவங்கெல்லாம் நீ கையெழுத்து போட்டால் தான் அவனுக்க போனஸ் வாங்க வரலாம் அதனால இதில் ஒரு சின்ன கையெழுத்து போடுறேன் சின்ன கையெழுத்துன்னு இனிஷியல் மட்டும் போட்டால் போதுமா என்ன பேச்சு ஒரு மாதிரியா போகுது 
அந்த குடும்பத்துக்காவது உதவட்டு மேல தான் எடுத்துட்டு போறேன் ஏன் சரிச்சிங்க நீ உயிரோட போனா தானே அந்த பணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அது உங்க அப்பனே வந்தாலும் முடியாது இவ்வளவு பெரிய சிறப்பை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே சார் தொழிலாளருக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கல உங்களை நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டேன் நாளை காலையில போனஸ் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க எதுக்கும் புது கட்டை எடுத்துட்டு போறேன் வீட்டுக்காரர் <laughs> 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 போலீஸ் விஷயமா எங்க அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காரு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ தகராறு போல இருக்கு அவர் ஆள் வச்சு அடிக்க சொல்லிட்டாங்க இது பாருங்க நீங்க தான் இப்படியாவது அவரை காப்பாத்தணும் நீ வெள்ளிய பத்திரமா பாத்துக்கோ பயப்படாதமா நான் வீட்டுக்காரோட வந்துறேன் கேட்டமா அவர் எப்படியோ உங்க வீட்டுக்காரை காப்பாத்திடுவாரு வள்ளி வள்ளிக்கு பேச்சு வந்துருச்சு ஆமா அவன் வந்துட்டு பேசணும்னு துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நீ வீட்டுக்கு போ நான் இவங்களை பாத்துக்கிறேன் எனக்கு பேச்சு வந்துருச்சுங்க எனக்கு பேச்சு வந்துருச்சு உங்க வழி நான் நல்லா பேசுறேங்க என்னால நல்லா பேச முடியுதுங்க எனக்கு பேச்சு வந்த உடனே நான் யார்கிட்டயும் பேசல முத முதல்ல உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு ஓடி வந்த எங்க அப்பா அண்ணா அண்ணி யார்கிட்டயும் பேசல வள்ளி அண்ணி உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த உன் புருஷன் கிட்ட தான் முத முதல்ல பேசணும்னு நினைச்சியே அது தப்பே இல்லம்மா இத பாருங்க முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிருந்து போயிடணும் குமரா நீ தப்பவே முடியாது
ரெண்டு பேரும் போயிடுங்க உங்களை தனியா விட்டுட்டு ஐயோ தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க இனிமே நடக்க வேண்டியதை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க போங்க காலுக்கு செருப்பா இருந்து நான் நடந்து போன பாதையில கல்லு முள்ளு சகதி எல்லாத்தையும் என்னால நீ தாங்கிக்கிட்ட ஆனா நான் உனக்கு செஞ்சது உன் வாழ்க்கையை வேணடிச்சதா இது வரைக்கும் நான் உன்னை தொடரணும்னு நினைக்கல தொடரணும்னு நினைக்கிறப்போ நான் உன்னை விட்டு விலகி போறேன் கண்மணி உங்களை வளர்த்த ஆளாக்கின பாபாவுக்கும் தங்கச்சிக்கும் நீங்க கொலைகாரங்கிற விஷயம் தெரிய வேண்டாம் அவங்கள ஊரு கருப்பி வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க உங்க கடுமை செய்யுங்க போங்க போங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு 
என்ன பாக்கணுங்கிற சின்ன நம்பிக்கையில ரயிலேறி வந்த இப்ப உன்னைக்கு என்ன பாக்க வரல இனிமே நான் உயிரோட இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல கண்மணி <laughs> 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 கண்மணி கொலை செய்யல கண்மணி உன்னை காப்பாத்தணும் ஓடி வந்த சின்னமணி லாரியில் அடிபட்டு சுயநிறைவ இழந்துட்டான் உன்னை காப்பாற்ற முடியலையேங்கிற எண்ணம் மட்டும் அவ மனசுல அப்படியே தங்கி போச்சு உன்னை காப்பாற்ற முடியலையே காப்பாத்த முடியலையே அப்படிங்கிற இயக்கத்துல அவ தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறாமா அந்த கொடுமை நீயே போய் பாருமா என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல மறுபடியும் <laughs> 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 போய் <laughs> சொல்ற <laughs> நீ என் கண்மணில கண்மணி ரொம்ப நல்ல என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல அம்மா என் மேல உயிரையே வச்சிருந்தவர இப்படி சோதிச்சுட்டியே நீயும் என் மாதிரி ஒரு பொண்ணு தானே நீ தான் எப்படியாவது அவரை காப்பாத்தணும் என் கண்மணி என்னால காப்பாத்த முடியல
கண்மணி கண்மணி